एवरी वन वेलकम टू शिवम्स बायोलॉजी इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एम्स एग्जाम में आने वाले एसरसन रीजन क्वेश्चन की और मैं एक ऐसी ट्रिक देने वाला हूँ जिससे कि आप बिना उलझे हुए एसरसन रीजन क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में चुटकियों में हल कर पाओगे तो बने रहना इस वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ एसरसन रीजन क्वेश्चन को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि एम्स पेपर में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं क्या फॉर्मेट होता है उनका तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर टोटल क्वेश्चन 200 होते हैं जिनमें से कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इक्वली 60 क्वेश्चन इच होते हैं और फिर जीके एंड मेंटल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन होते हैं ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है अगर ध्यान दिया जाए तो इनके सिक्सटी क्वेश्चन में से फोर्टी क्वेश्चन तो मल्टीपल च्वाइस के होते हैं और 20 क्वेश्चन एसरसन रीजन टाइप के होते हैं ठीक ऐसा है केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ भी होता है जैसा कि आप यहाँ फिजिक्स के साथ देख पा रहे हो तो क्या है भाई टोटल 200 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन सिर्फ एसरसन रीजन टाइप के हैं यानी कि एम्स में सेलेक्ट होने के लिए आपका एसरसन रीजन पर बहुत अच्छा कमांड होना जरूरी है चलो देखते हैं यह एसरसन रीजन होता क्या है एसरसन रीजन क्वेश्चन में आपको दो स्टेटमेंट दिए जाते हैं जिनमें पहले स्टेटमेंट को हम एसरसन कहते हैं और दूसरे को रीजन कहते हैं आपको क्या करना होता है दोनों स्टेटमेंट्स की वैलिडिटी चेक करनी होती है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है और इसके साथ साथ दोनों स्टेटमेंट्स की म्यूचुअल रिलेशनशिप को भी देखना होता है कहने का मतलब जो रीज़न है क्या वो सच में एसरसन का रीज़न है क्या वो सच में उसे एक्सप्लेन कर पा रहा भी है या नहीं तो ये देखना होता है चलो देखते हैं अब कि कैसे सॉल्व करना है आपको एसरसन रीजन क्वेश्चंस को बच्चों ध्यान से सुनना अभी मैं आपके साथ जो ट्रिक शेयर करने जा रहा हूँ आप इसे आराम से समझना अगर एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो पॉज करके दोबारा सुनना एक बार आप टाइम खर्च करोगे यहाँ अभी समझने में तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बहुत कम टाइम में सॉल्व कर पाओगे चलो देखते हैं देखो बच्चों आपके सामने मैंने जो ये एक फ्लो चार्ट बना रखा है ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है देखकर आपको अगर डर लग रहा है तो पहले तो डर हटा दो दिमाग से क्या करना है भाई आपको सोचना कैसे है आपके दिमाग को किस डायरेक्शन में चलना है मैं वो बता रहा हूँ आपको देखो सबसे पहले क्या करना है आपको एसरसन पढ़ना है मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसा ही करना ठीक है क्या करना है भाई आपको सबसे पहले एसरसन पढ़ना है रीड द एसरसन उसके बाद एसरसन या तो सही होगा या गलत होगा आपको एसरसन पढ़कर यह देखना है कि ये एसरसन वाला स्टेटमेंट यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है या गलत है चलो पहले मान लेते हैं कि एसरसन गलत मिला आपको हम बारी बारी से ना हर सिचुएशन को हर कंडीशन को चेक करके देखेंगे क्या होता है तो चलो पहले क्या मान लेते हैं कि आपने एसरसन देखा और वो कैसा था फॉल्स था तो क्या हुआ भाई एसरसन आपको फॉल्स मिला अब आपको क्या करना है अब आपको रीजन चेक करना है आपने एसरसन देखा एसरसन फॉल्स मिला अब क्या करना है रीजन चेक करना है रीजन आइदर फॉल्स होगा और ट्रू होगा बच्चों यहां एक बात ध्यान देना एम्स पेपर में अब तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है जिसमें कि एसरसन गलत हो यानी कि एसरसन फॉल्स हो और रीजन ट्रू हो जाए इसलिए अगर आपने एसरसन पढ़ा आपको एसरसन फॉल्स मिला और फिर रीजन ट्रू मिल गया तो 99.9 परसेंट चांस क्या है कि आपने एसरसन अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप क्या करो एसरसन को रीचेक करो हो सकता है कि आपने किसी तरह से हरबरी में एसरसन को सही तरीके से नहीं पढ़ा होगा तो चलो क्या हुआ बच्चों कि आपने एसरसन पढ़ा एसरसन फॉल्स था और रीजन ट्रू निकल गया ऐसा नहीं होगा क्या होगा भाई एसरसन अगर गलत होगा तो हंड्रेड आप मानकर चलो कि रीजन भी गलत ही होगा अगर पहला स्टेटमेंट रॉन्ग होता है तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग ही मिलने वाला है ये ध्यान रखना आप तो एसरसन फॉल्स और फिर क्या मिला आपको रीजन फॉल्स ऐसे केस में क्या करना है भाई ऑप्शन फोर को टिक करना है हाँ बच्चों एक बात और ध्यान से सुनो जब आप पेपर देने जाओगे ना एम्स का तो वहाँ आपके सामने इंस्ट्रक्शन लिखे हुए रहेंगे कि इफ एसरसन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स देन सेलेक्ट दिस और कुछ इस तरह के इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे तो भाई अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एम्स के पेपर में जैसा कि अब तक का इंस्ट्रक्शन है 
मैं उस बेसिस पर बता रहा हूँ बट ध्यान रखना अगर एम्स वाले क्लेवरली क्या करते हैं चेंज कर देते हैं इंस्ट्रक्शन को तो आप बुद्धू मत बन जाना इसलिए क्या करना है भाई इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़ना है चलो देखते हैं फिर क्या कर, क्या कर रहे थे भाई हम एसेसन को देखा आपने एसेसन फॉल्स था रीजन फॉल्स मिला ऑप्शन फोर टिक कर देना है बट अगर आपने एसेसन को पढ़ा और एसेसन ट्रू मिल गया यानी कि अब हम लोग इस केस की बात कर रहे हैं आपने एसेसन पढ़ा और एसेसन ट्रू ग्रीन वाले पर ध्यान देना भाई एसेसन पढ़ा एसेसन ट्रू दिख रहा है आपको यहाँ भी फ्लो चार्ट में अब जब एसेसन ट्रू मिला तो फिर क्या करना है भाई नेक्स्ट स्टेप में आपको रीजन चेक करना है रीजन या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा रीजन या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा अगर रीजन फॉल्स मिल जाता है तो ऑप्शन थ्री आपको टिक कर देना है सेलेक्ट कर देना है कहने का मतलब आपने एसरसन पढ़ा वो ट्रू था फिर आपने रीजन पढ़ा और रीजन में जो स्टेटमेंट दे रखा था वो स्टेटमेंट ही गलत था पहला स्टेटमेंट सही दूसरा स्टेटमेंट गलत तो क्या कर देना है ऑप्शन थ्री सही कर देना है ऑप्शन थ्री होगा आंसर अब जो बताने जा रहा हूं मैं उस पर ध्यान देना बच्चों अब तक हमने क्या पढ़ा कि अगर आपको एसरसन फॉल्स मिलता है और रीजन भी फॉल्स मिल जाता है ऑप्शन फोर एसरसन ट्रू मिलता है रीजन फॉल्स मिलता है ऑप्शन थ्री ठीक है अब जिन केसेस की बात कर रहा हूं मैं बच्चे वहां आकर फंसते हैं इसलिए बहुत ध्यान से सुनना अब क्या है भाई कि मान लो आपने एसरसन पढ़ा एसरसन ट्रू था आपने रीजन पढ़ा उसके बाद रीजन भी ट्रू था यानी कि पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट अब आपको क्या करना है अब आपको दोनों स्टेटमेंट की रिलेशनशिप को चेक करना है अब आपको यह चेक करना है कि क्या सच में रीजन जो है वो एसरसन का रीजन है या ये क्या वो सच में पहले स्टेटमेंट की वजह है आपको वैलिडिटी चेक करनी है तो भाई वैलिडिटी कैसे चेक करते हैं वैलिडिटी चेक करने के लिए एसरसन और रीजन दोनों स्टेटमेंट्स के बीच आप कुछ वर्ड्स डाल कर देखो जैसे कि बिकॉज ड्यू टू दस सो दे इन टाइप्स के वर्ड को आप क्या करो डालो एसरसन और रीजन के बीच इससे क्या करते हैं भाई हम लोग आप समझ पा रहे हो मैंने यहाँ जो भी वर्ड्स लिख रखा है बिकॉज ड्यू टू इन सारे वर्ड्स का यूज करते हैं हम किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए समझ रहे हो ना तो अगर दोनों सेंटेंस लिंक हो पाएंगे इन वर्ड्स को डालने से तो आप समझ जाना कि सच में रीजन जो है वो रीजन है वो सच में एक्सप्लेन कर पा रहा है पहले स्टेटमेंट को और भाई एक बात और बता दूं जिस वक्त आप पढ़ाई कर रहे हो ना तो खास करके बायोलॉजी की बात कह रहा हूं एन बुक में जहां भी आपको ये वर्ड्स दिख जाए कौन से वर्ड्स एक्सप्लेन करने वाले वर्ड्स यानी कि बिकॉज ड्यू टू दस दे सो ऐसे वर्ड्स मिले तो बिल्कुल अलर्ट हो जाना है भाई इन्हीं जगहों से एसरसन रीजन कैसन फ्रेम होते हैं और आप अंडरलाइन कर लेना और पास में लिख देना ए आर कहने का मतलब चलो फिर से आ रहे हैं सो चार्ट पे आपने एसरसन पढ़ा एसरसन ट्रू मिला आपने रीजन पढ़ा रीजन भी ट्रू मिला अब आपको क्या करना है एसरसन और रीजन के बीच इन वर्ड्स को डालकर चेक करना है उनकी वैलिडिटी को अगर रीजन सच में एक्सप्लेन कर पा रहा है एसरसन को अगर रीजन सच में एक्सप्लेन कर पा रहा है एसरसन को तो ऑप्शन वन हो जाएगा यानी कि आपने देखा एसरसन एसरसन ट्रू था आपने देखा रीजन रीजन वाला स्टेटमेंट भी सही था फिर आपने दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश की और दोनों स्टेटमेंट कनेक्ट भी हो गए आपको दिख गया कि दूसरा स्टेटमेंट जो है वो पहले वाले को एक्सप्लेन कर पा रहा है तो क्या करना है भाई ऑप्शन वन को टिक कर देना है एसरसन इज ट्रू रीजन इज ट्रू एंड रीजन एक्सप्लेन्स द एसरसन करेक्टली तो ऐसे में क्या होगा भाई ऑप्शन वन होगा बट अगर एसरसन ट्रू था रीजन भी ट्रू मिला लेकिन रीजन डज नॉट एक्सप्लेन द एसरसन आपने क्या किया जब एसरसन ट्रू मिल गया रीजन भी ट्रू मिल गया फिर आपने ये वर्ड्स डालकर कनेक्ट करने की कोशिश की भाई चलो देखते हैं कि ये जो रीजन है क्या वो सच में एसरसन को एक्सप्लेन करता है लेकिन ये वर्ड्स डालने पर भाई कोई तुक ही नहीं बना कोई आपको लगा नहीं ऐसा कि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो उसे एक्सप्लेन कर पा रहा है पहले वाले को यानी फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों अपनी अपनी जगह सही है 
दोनों अपनी अपनी जगह सही है बट दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो पहले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है वो पहले वाले का रीजन नहीं है कोई रिलेशन ही नहीं है दोनों में दोनों अपनी अपनी जगह सेपरेटली सही सही है दोनों तब क्या करना है भाई मतलब क्या हुआ कि एसरसन ट्रू था रीजन ट्रू था बट रीजन डज नॉट एक्सप्लेन द एसरसन ऐसे केस में आपको क्या करना है ऑप्शन टू सेलेक्ट कर देना है ऐसे केस में ऑप्शन टू सेलेक्ट कर देना है चलो एक बार फिर से देख लेते हैं भाई इस पूरे के पूरे माइंड मैप को आपने सबसे पहले क्या किया एसरसन पढ़ा मान लेते हैं एसरसन गलत मिला एसरसन गलत मिला फिर आपने रीजन पढ़ा रीजन भी गलत मिल गया क्या हुआ भाई ऑप्शन फोर टिक कर देना है फिर मान लो दूसरे क्वेश्चन में आपने एसरसन पढ़ा एसरसन ट्रू था इस बार क्या था एसरसन ट्रू था फिर आपको एज यूजल क्या करना है रीजन पढ़ना है इस बार आपको रीजन फॉल्स मिला यानी कि एसरसन ट्रू रीजन फॉल्स एसरसन ट्रू रीजन फॉल्स तो क्या होगा भाई ऑप्शन थ्री हो जाएगा आंसर चलो तीसरे केस की बात करते हैं मान लो आपने एसरसन पढ़ा एसरसन ट्रू था रीजन पढ़ा रीजन भी ट्रू था एसरसन पढ़ा एसरसन ट्रू था रीजन पढ़ा रीजन भी ट्रू था अब आपको क्या करना है एसरसन और रीजन के बीच रिलेशन को चेक करना है आपने क्या किया दोनों सेंटेंसेस के बीच में कुछ कनेक्टेड्स डाले जैसे कि बिकॉज दस ड्यू टू इस टाइप के वर्ड्स को डालकर आपने क्या किया कनेक्ट करने की कोशिश की क्या सच में सेकंड स्टेटमेंट पहले वाले को कनेक्ट कर पा रहा है अगर हाँ ऐसा हो गया यानी कि एसरसन ट्रू रीजन ट्रू एंड रीजन एक्सप्लेन द एसरसन करेक्टली तो इस केस में आपको क्या करना है ऑप्शन वन को टिक कर देना है लेकिन चौथे केस में अगर आपने एसरसन पढ़ा एसरसन ट्रू था रीजन पढ़ा रीजन भी ट्रू था बट दोनों अपनी अपनी जगह करेक्ट थे रीजन जो था वो एसरसन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं था तो क्या होगा भाई अगर रीजन डजेंट एक्सप्लेन द एसरसन तो ऑप्शन क्या हो जाएगा टू हो जाएगा आई होप कि आपको ये ट्रिक अब तक समझ में आ गई होगी कि आपको अपने माइंड को कैसे चलाना भाई अगर सच में बताऊँ तो ये कोई ट्रिक नहीं है ये बस सोचने का तरीका है बच्चों को सोचने का सही तरीका नहीं आता है एक्चुअल फ्लो नहीं आता है कि ब्रेन को किस तरीके से चलाना है तो वो हिट एंड ट्रायल में फंस जाते हैं और बहुत टाइम लगाकर नेगेटिव करके आ जाते हैं इसलिए मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ चलो अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो यहीं पॉज करो पीछे जाओ और दोबारा सुनो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चन को और बच्चों जो भी क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ ना वो एम्स दो वाले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है चलो देखते हैं तो भाई पहला क्वेश्चन है एसरसन क्या कह रहा है मायोमेट्रियम इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ यूटरस आपको पता है भाई यूटरस जो होता है वहां पर क्या होता है फिटस का डेवलपमेंट होता है और यूटरस के तीन लेयर होते हैं जिनमें कि बीच वाला लेयर क्या होता है मायोमेट्रियम होता है यानी कि आपने एसरसन पढ़ा एसरसन सही था एसरसन इज ट्रू अब क्या करना है भाई रीजन चेक करना है रीजन देखा आपने मायोमेट्रियम प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग कंट्रेक्शन ज्यूरिंग पार्चुरेशन जब पार्चुरेशन होता है यानी कि जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है उस वक्त मायोमेट्रियम क्या करता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंट्रेक्शन प्रोड्यूस करता है यूटरस में तो भाई रीजन भी सही है यानी कि आपने एसरसन देखा वो भी ट्रू रीजन देखा वो भी ट्रू अब आपको अब आपको क्या करना है अब आपको ये करना है कि दोनों के बीच रिलेशन चेक करना है दोनों के बीच रिलेशन चेक करना है कैसे करते भाई मायोमेट्रियम इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ यूटरस बिकॉज मायोमेट्रियम प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन ज्यूरिंग पार्चुरेशन मायोमेट्रियम जो है वो यूटरस का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसलिए है क्योंकि मायोमेट्रियम पार्चुरेशन के वक्त काफी स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस करता है तो भाई आपने क्या देखा कि पहला स्टेटमेंट भी सही था दूसरा स्टेटमेंट भी सही था और जो दूसरा स्टेटमेंट था जो रीजन था वो एसरसन को करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा था तो इस केस में क्या करना था भाई आपको ऑप्शन वन को टिक कर देना है यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आंसर वन होगा इसका ठीक है चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखने से पहले देख लो यहाँ पर कि हमने ब्रेन को कैसे चलाया हमने कैसे सोचा भाई आपने एसरसन पढ़ा था एसरसन ट्रू मिला था रीजन पढ़ा रीजन भी ट्रू मिला बाकी सारे को मैंने क्या कर दिया है डिम कर दिया है बाकी सारे हाईलाइटेड नहीं है जो हिस्सा हाईलाइटेड है एक्चुअली 
इस क्वेश्चन में हमारा दिमाग ऐसा ही चला था इसलिए मैंने सिर्फ उस हिस्से को कलर रहने दिया तो भाई क्या था इसमें एसरसन भी ट्रू था रीजन भी ट्रू था और रीजन एसरसन को एक्सप्लेन कर पा रहा था करेक्टली तो देखो यहाँ क्या है भाई एसरसन ट्रू है रीजन ट्रू है और हमने जब चेक किया कनेक्ट करके तो रीजन एक्सप्लेन एसरसन तो ऑप्शन वन हमने टिक कर दिया देखो भाई कितना सिंपल सोच आर्ट है सारे स्टेप्स को हमने एलिमिनेट कर दिया सिर्फ काम के स्टेप्स को रखा यहाँ चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ एसरसन क्या है भाई ट्रांसपिरेशन अकर्स थ्रू स्टोमाटा स्टोमाटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन होता है सही बात है भाई रीजन क्या कह रहा है गटेशन इज ड्यू टू रूट प्रेशर गटेशन क्यों होता है भाई रूट प्रेशर के कारण होता है ये बात भी सही है रीजन भी सही है लेकिन क्या रीजन एसरसन को एक्सप्लेन कर पा रहा है करेक्टली ट्रांसपिरेशन अलग चीज है भाई गटेशन अलग चीज है तो भाई कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है ट्रांस आप चलो वर्ड्स डालकर भी देख लो ट्रांसपिरेशन अकर्स थ्रू स्टोमाटा बिकॉज गटेशन इज ड्यू टू रूट प्रेशर भाई पागलों वाली बात हो गई ट्रांसपिरेशन कुछ अलग बात है गटेशन कुछ अलग बात है कोई लिंक ही नहीं है दोनों अपनी अपनी जगह सही है बट दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं है रीजन जो है वो एसरसन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा भाई अगर आपको याद है कंसेप्ट में आप तो आपको पता है यहाँ पर ऑप्शन टू करेक्ट होगा चलो देखते हैं कि यहाँ पर हमारा दिमाग कैसे चला देखो भाई इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपने एसरसन को पढ़ा एसरसन ट्रू मिला रीजन पढ़ा रीजन भी ट्रू मिला फिर आपने क्या किया ये ब्लू वाले बॉक्स को देखो फिर आपने क्या किया कि बीच में कनेक्टर्स डालकर देखना शुरू किया बीच में कनेक्टर डाला दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट करने की कोशिश की और यहाँ पर आपको दोनों स्टेटमेंट कनेक्ट हो नहीं पाए जो सेकेंड स्टेटमेंट था जो रीजन था वो एसरसन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था तो क्या हुआ भाई रीजन डजेंट एक्सप्लेन द एसरसन तो इस केस में कौन सा ऑप्शन होगा भाई ऑप्शन टू करेक्ट हो जाएगा बाकी सारे हिस्से हाईलाइटेड नहीं है जो हिस्सा कलर्ड है जो हाईलाइटेड है बस वैसे ही हमारा ब्रेन चला कैसे चला भाई हमने एसरसन पढ़ा एसरसन ट्रू मिला रीजन पढ़ा रीजन ट्रू मिला फिर हमने दोनों के बीच कुछ वर्ड्स डालकर दोनों का रिलेशन बनाना चाहा रिलेशन नहीं बना यानी कि रीजन डजेंट एक्सप्लेन द एसरसन करेक्टली क्या हुआ भाई ऑप्शन टू करेक्ट हो गया सारे क्वेश्चन एम्स में आए हुए भाई दो के एम्स में आए हुए क्वेश्चन है सारे चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर एसरसन कह रहा है डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजेज ए टी पी एंड एन ए डी पी एच टू एसरसन तो सही दिख रहा है भाई कि फोटोसिंथेसिस का जो डार्क रिएक्शन है वहाँ पर ये दोनों मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं सही है भाई रीजन कह रहा है डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एबसेंस ऑफ लाइट भाई ये तो बात गलत हो गई डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि वो अंधेरे में होता है आपको पता होगा वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है वो लाइट पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता है बल्कि वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करता है दिन में होता है भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको तो यहाँ पर एसरसन ट्रू है रीजन फॉल्स है एसरसन ट्रू है रीजन फॉल्स है यानी कि आपने एसरसन पढ़ा एसरसन ट्रू मिला रीजन पढ़ा रीजन फॉल्स मिला तो एसरसन ट्रू रीजन फॉल्स ऑप्शन थ्री विल बी करेक्ट थर्ड ऑप्शन क्या हो गया सही हो गया आई थिंक अब तक आपको समझ में आ गया है कि कितना सिंपल सा ये फ्लो चार्ट है देखो बच्चों आई थिंक कि आपको 15 सेकंड भी नहीं लगेंगे ऐसे एसरसन रीजन को सॉल्व करने में चलो देखते हैं एक और क्वेश्चन यहाँ पर एसरसन कह रहा है कीमो ट्रिप्सिनोजन एंड ट्रिप्सिनोजन आर रिलीज फ्रॉम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सही बात है क्या भाई ना ये कीमो ट्रिप्सिनोजन एंड ट्रिप्सिनोजन ये जो दोनों हैं ये तो पेंक्रियाज से आते हैं भाई तो आपको एसरसन ही गलत मिल गया और मैंने आपको क्या बताया था कि एसरसन गलत मिलेगा तो पक्का मान लेना कि रीजन भी गलत मिलने ही वाला है चलो फिर भी देख लेते हैं रीजन क्या कह रहा है दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स तो भाई क्या ये फैट के डाइजेशन में काम आते हैं ना ये तो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करते हैं तो भाई क्या हुआ एसरसन भी गलत रीजन भी गलत बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग तो क्या करना है भाई एसरसन देखा एसरसन फॉल्स रीजन देखा रीजन भी फॉल्स एसरसन देखा एसरसन फॉल्स रीजन देखा रीजन भी फॉल्स क्या हुआ भाई ऑप्शन फोर करेक्ट ऑप्शन फोर करेक्ट अब तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि हम कैसे सोचते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो आप क्या करो वीडियो को फिर से स्टार्ट करो और शुरू से देखो ध्यान से सुनो 
दिमाग को कंसंट्रेट करके अगर आप एक बार ये तरीका समझ जाते हो बच्चों तो आप चुटकियों में हल कर लोगे एजन रीजन के आसन को दस से पंद्रह सेकेंड से ज्यादा नहीं लगेंगे आपको इन टाइप के को सॉल्व करने में भाई कमेंट में जरूर बताना आपको यह तरीका कैसा लगा वीडियो पसंद आया या नहीं वीडियो को लाइक करना अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना थैंक्स फॉर वाचिंग।